Mi piace sicuramente bere del buon vino, poi il brindisi immancabilmente si fa con qualche bollicina, ma di sicuro niente di eccessivo nell'alcol, ecco. Sì, ovviamente a Capodanno tutti bevono, anche io ho bevuto. Sì, più del solito. Eh, è un po' esagerato, però ho imparato la lezione. <ride> Dico ogni passo accompagnato dal vino, dal prosecco. Per sé sì che è un veleno, porta a una disfunzione delle cellule cerebrali. In questo senso è un veleno. Ci sono sostanze come certi narcotici che fanno lo stesso effetto, anche peggio se si muore, anche più in fretta e anche più radicalmente. Quello che è di particolare nell'alcol è che notiamo molto bene la gradazione dell'effetto delle varie quantità di alcol. Cioè poco alcol porta a una leggera diminuzione delle restrizioni sociali, cioè lo diventa più allegro, più socievole, ognuno un po' secondo il suo carattere, ci sono persone che invece diventano esattamente il contrario, diventano aggressive, a un certo momento si manifestano delle personalità un po' particolari. A Capodanno siamo stati una festa di famiglia. In montagna a sciare in tranquillità, ecco, non grandi festoni o grandi bagordi, ma piuttosto qualcosa di tranquillo per staccarsi un po' dal tran tran quotidiano. A casa, una cosa semplice, volevamo uscire per andare in centro però alla fine abbiamo fatto casa in discoteca con degli amici sul gambarogno con dei miei amici una casa in montagna in cascina un po' di amici in montagna a San Bernardino non è proprio una discoteca cioè abbiamo festeggiato lì con i miei amici a Capodanno ho bevuto solo tipo due o tre bicchieri di prosecco ma anche perché non rigo molto. Gin tonic, scomiul, mojito, spritz, ugo, vodka, tutto. Hai bevuto tutto durante sì, queste feste? Sì. Chi può averlo ha bevuto. Io purtroppo non posso al momento e non ho bevuto alcol. Sono una persona che non beve. Era capodanno, qualche drink c'è stato, però comunque so regolarmi e mi so divertire anche senza alcol. Sì, a partire dall'anno nuovo ti dai dei nuovi propositi che poi sperando di mantenerli, quindi può essere il bere meno, tutte queste cose. Si dice sempre di cominciare una vita più sana, però di alcol non ho mai sentito storie. Adesso molti ragazzi della mia età, anche più piccoli, si ubriacano il weekend e dicono va bene, settimana prossima non bevo più, però alla fine si va sempre a rifarlo. Ci fai il proposito ma alla fine non lo va a rispettare. Il problema dell'alcol più ne prendi e più questo stato di benessere diminuisce nel tempo e richiede quindi delle quantità maggiori di alcol per presentarsi e per dare quei tra virgolette benefici e questo crea la dipendenza. Ci sono persone che non hanno questa tendenza a sviluppare una dipendenza e invece ce ne sono altri che lo fanno anche molto in fretta. La questione è probabilmente biologica di costituzione dei singoli individui. Dry January. Participating in Dry January this year. Dry January. Dry January. Non sono inglese e non vado in Inghilterra in un momento, un periodo in cui qualcuno vive senza alcol perché probabilmente ne ha fatto un uso eccessivo durante i periodi precedenti. Io direi che andrebbe bene a Bellinzona dopo carnevale perché lì eh, io ho l'impressione che c'è davvero parecchio uso e abuso di alcol. una buona cosa insomma è l'abuso casomai che non va bene perché porta comunque a un indebolimento delle cellule e della rete di cellule cerebrali e poi anche altri danni infiamma un pochino per esempio lo stomaco e poi siccome viene distrutto del fegato è chiaro che il fegato avrà dei problemi seri a seconda delle situazioni e della quantità anche proprio il sistema nervoso periferico può essere danneggiato non è così estremo però c'è cioè, il pensiero ma lo farai può essere <ride> non ho mai provato e non ho mai sentito nessuno No, non ho mai sentito parlare No, non ho mai sentito No, non ho mai sentito, però comunque sì, eviterò di bere L'alcol fa ingrassare tanto, quindi mi raccomando, non bevete tanto perché fa male Non sento la necessità, ma perché a prescindere non bevo quasi mai, quindi non mi cambierebbe molto Sicuramente non faccio un abuso di alcol, quindi a gennaio se capita di uscire ancora a cena o a pranzo anche in famiglia Un buon bicchiere di vino ci sta bene, ma ci rimettiamo a un bicchiere di vino e non a una bottiglia di vino ecco Più niente fino a febbraio eh, Proviamoci Oggi è l'ultima volta, appena decimo di fa ho finito uno spritz, quindi non lo so E ci proviamo Sì, proviamoci